الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا الله وقال في موضع اخر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق الله العظيم అన్ని విధాల పొగడ్తలు సర్వ విధముల ప్రశంసలు సమస్త లోకాలకు ప్రభు అయిన అల్లాహకి అంకితం అల్లాహ కృపా కటాక్షాలు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వాలిహి వసల్లంపై ఆయనకు పూర్వం గతించిన ప్రవక్తలందరిపై సుజనులపై సత్యాన్వేషకులపై ఎల్లేడలా కురియుగాక అభిమాన సోదరులారా నేటి నా ప్రసంగాంశం ఇస్లాం దృష్టిలో సమాధుల పూజ అల్హమ్దుల్లా సుమ్మా అల్హమ్దుల్లా మనమందరం ముస్లిములం మనందరికీ మహోన్నతుడైన అల్లా సుబాన హోతాలా తరపు నుండి లభించిన మహదానుగ్రహం మహాభాగ్యం విశ్వాసం ఆ విశ్వాసానికి పునాదే అల్లాహ్ కురాన్లో పేర్కొన్న ఈ శిష్ట వచనం అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా మహనీయ మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారిని ఉద్దేశించి ఆయన మాధ్యమంగా సమస్త మానవాళిని ఉద్దేశించి చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే ఫాలం అన్నహూలా ఇలాహ ఇల్లల్లా ఈ విషయాన్ని బాగా మీరు తెలుసుకోండి మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత అందరి వరకు ఇదే సమాచారాన్ని ఇదే సత్యాన్ని మీరు చేరవేయండి అదేమిటి అన్నహు లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాలా తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడు లేడే లేనే లేడు అభిమాన సోదరులారా ఈ వచనాన్నే మనం సదు వచనం అంటాం ఈ వచన ఆధారంగానే అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా కలాన్ని సృష్టించాడు ఈ వచన ఆధారంగానే అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా లోహ మహ్ఫూజ్ ని సృష్టించాడు ఈ వచన ఆధారంగానే అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా అర్ష్ ను సృష్టించాడు ఈ వచన ఆధారంగానే అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా నీటిని సృష్టించాడు ఈ వచన ఆధారంగానే అల్లాహ్ సుబాన హోతాలా ఆ నీరు నుండి భువన గగనాలను సృష్టిలోని చరాచరాలను సృష్టించాడు కనుక సకల యొక్క విషయాలకు మూలం కేంద్రం క్షేత్రం ఈ శిష్ట వచనం లా ఇలాహ ఇల్లల్లా ఈ వచనాన్ని లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అన్న ఈ వచనాన్ని అల్లాహ తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు అన్న యొక్క ఈ జీవిత సత్యాన్ని ధర్మాన్ని సమస్త మానవాళి వరకు చేరవేయడానికే 
అల్లా సుభాన హోతాలా ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది ప్రవక్తల్ని ప్రభవింపజేశాడు అనేక గ్రంథాలను అవతరింపజేశాడు ఈ విశ్వ వ్యవస్థను అల్లాహ తలుపు అల్లాహ సుభాన హోతాల నడుపుతున్నాడు నడుపుతుంటాడు ఎప్పటి వరకైతే ఈ వచనాన్ని వల్లించే ఈ వచనాన్ని విశ్వసించే ఒకే ఒక్క విశ్వాసి ఈ భూమి మీద బతికి ఉంటాడో అప్పటి వరకు అంతటి మహిమాన్విత మచనం లా ఇలాహ ఇల్లల్లా కనుక ఎంతమంది ప్రవక్తలైతే ప్రభవించారు ఎంతమంది దైవ ప్రవక్తలైతే వచ్చారు వారందరూ తమ సంతానానికి తమ జాతి వారికి చేసిన తొలి మరియు తుది యొక్క హితవు లా ఇలాహ ఇల్లల్లా కనుక కురాన్ని మనం చదివినట్లయితే ప్రవక్త యాకూబ్ అలీ ఇస్లాం వారి గురించి ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారి గురించి ఇతర ప్రవక్తల గురించి అల్లా సుభాన హోతాల తెలియజేస్తూ వారికి మరణ ఘడియలు సమీపించినప్పుడు వారు తమ సంతానాన్ని దగ్గరకు పిలిపించి చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మీరు అల్లాహ్ను తప్ప ఇంకెవ్వరిని కొలవకూడదు ఇంకెవ్వరిని మీరు ఆరాధించకూడదు ఇంకెవ్వరిని మీరు దైవంగా భావించకూడదు మీకు ఇస్లాం స్థితిలో తప్ప మీరు ముస్లింలుగా ఉన్న స్థితిలో తప్ప మరణం రాకూడదు వలా తమూతున్న ఇల్లా వంతు ముస్లిము నని ఎంత గొప్ప వచనం ఈ వచన ఆధారంగానే స్వర్గ నిర్మాణం జరిగింది ఈ వచన ఆధారంగానే నరకం సృష్టించబడింది ఈ వచన ఆధారంగానే మనుషులు విశ్వాసులుగా అవిశ్వాసులుగా వేరు చెయ్యబడ్డారు ఈ వచన ఆధారంగానే దీన్ని విశ్వసించిన వారు రేపు ప్రయోజనాన అల్లాహ్ ప్రసన్నతను పొంది స్వర్గానికి స్వర్గానికి వెళితే స్వర్గ వనాల్లో విహరిస్తూ ఉంటే ఈ వచనాన్ని త్రోసిపుచ్చిన వారు ఈ వచనాన్ని ధిక్కరించిన వారు ఈ వచనాన్ని తిరస్కరించిన వారు ఈ వచనాన్ని అవహేళన చేసిన వారు ఈ వచనాన్ని ఎగదాళి చేసిన వారు అందరూ అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి గురై నరకం పాలు కావలసిన వారి ఇంతటి మహత్పూర్వకమైన వచనాన్ని మనం మన జీవితంలో మన ధనానికన్నా మన తనానికన్నా మన మానానికన్నా ఎక్కువగా అభిమానిస్తాం గౌరవిస్తాం కావాలంటే దానికోసం అన్నిటినీ త్యాగం చెయ్యడానికి మనం సిద్ధంగా ఉంటాం కనుక అల్లా సుభాన హోతాలా కోర ఆన్లో అంటున్నాడు వల్లదీన ఆమను ఎవరైతే అల్లాను విశ్వసిస్తున్నారు అన్యులను విశ్వసించేవారు కూడా ఉన్నారు దైవేతరులను పూజించేవారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అల్లాహేతరులతోటి మొక్కుబడులు చెల్లించుకునే వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు వారికి వారు పూజిస్తున్న ఇలవేల్పుల యొక్క పట్ల వారు పూజిస్తున్న యొక్క దైవాల పట్ల వారు కొలుస్తున్న యొక్క విగ్రహాల పట్ల మక్కువ ఉండొచ్చేమో అభిమానం ఉండొచ్చేమో ప్రేమ ఉండొచ్చేమో అయితే వల్లదీన ఆమను ఎవరైతే అల్లాహ్ను విశ్వసిస్తున్నారో వీరికి అల్లాహ్ పట్ల ఉన్నంత ప్రేమ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఎవరి పట్ల ఉండదు అని అల్లాహ్ సుహాన హోతాల కితాబు ఇస్తున్నారు అల్లాహ్ సుహాన హోతాలే తన దాసుల గురించి తన్ను విశ్వసించిన వారి గురించి ఇంత యొక్క ప్రగాఢమైన నమ్మకాన్ని వెలిబుస్తున్నప్పుడు అల్లాహ పట్ల మన నమ్మకం ఎలా ఉండాలి అల్లాహ్ను మనం ఎలా అభిమానించాలి అల్లాహ్ను మనం ఎలా ప్రేమించాలి ఇది మనలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరికి వారుగా వేసుకోవాల్సిన యొక్క ప్రశ్న అభిమాన సోదరులారా లా ఇలాహ ఇల్లల్లా అల్లాహ తప్ప నిజ ఆరాధ్యుడు ఎవడు లేడు అన్న ఈ వచనాన్ని స్థాపించడానికే నమాజు ఆదేశమయ్యింది 
అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాల కురాన్లో అంటున్నాడు అకి మిస్ సలాత మీరు నమాజును స్థాపించాలి ఎందుకు లిదిక్రి నన్ను స్మరించే నిమిత్తం లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అన్న ఈ వచనానికి ఇంతటి మహత్వం ఎందుకు వచ్చింది అంటే అందులో అల్లాహ్ ఉన్నాడు గనక కనుక ఓర్ ఆన్ ని మనం చదివినట్లయితే ఓర్ ఆన్ లో అన్ని వచనాల కన్నా మహిమాన్విత వచనం ఏది వాక్యం ఆయతి ఏది అంటే ఆయతులు కుర్సి అని ఎవరైనా ఇట్టే చెప్పేస్తారు ఎందుకు అల్లా సుభాన హోతాల ఆయతలు కుర్చుని అంతటి యొక్క గొప్ప స్థానాన్ని ఇచ్చాడు అంటే అల్లా సుభాన హోతాలకు సంబంధించిన పది యొక్క లక్షణాలు అందులో పేర్కొనడంతో పాటు అల్లాహ్ యొక్క కుర్సి ప్రస్తావన కూడా అందులో ఉంది అల్లాహ్ యొక్క సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించిన యొక్క సర్వ వివరాలు ఆ యొక్క ఆయతులో ఇవ్వబడ్డాయి కాబట్టి లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ అన్న వచనం దీని కేవలం అనువాదం మాత్రమే మనకు తెలిసి ఉంటే మనం నిఖార్స్ అయిన ముస్లిములుగా మనగలగడం అసాధ్యం దీంతో ముడిపడి ఉన్న హక్కులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనపై మోపే బాధ్యతలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటినీ మనస్ఫూర్తిగా మనం అంగీకరించిన నాడే మనం నిఖార్స్ అయిన ముస్లిములుగా నిజమైన ముస్లిములుగా మనగలగలం అల్లాహ్ యొక్క ప్రీతికి పాత్రలం కాగలం కనుక అభిమాన సోదరులారా ఆయతులు కుర్సీ గాని సూర ఇఖ్లాస్ గాని సూర ఇఖ్లాస్ ని అల్లాహ్ మూడో వంతు కుర్ ఆన్ అన్నాడు అంటే సూర్య ఇఖ్లాస్ ను ఒక వ్యక్తి మూడు సార్లు చదివాడు అంటే ఆ వ్యక్తికి పూర్తి కుర్ ఆన్ చదివేంత పుణ్యం అల్లా ప్రసాదిస్తాడు ఎందుకు ఇంతటి మహత్యం ఆ సూరాకే ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ సూరాలో అల్లా సుభాన హోతాలకు సంబంధించిన యొక్క కీలక సమాచారాన్ని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఇచ్చాడు ఒక కీని అల్లాహ్ ఇచ్చాడు ఈ కీని మీరు మీ చేతిలో ఉంచుకొని ఈ కీ గురించి పూర్తిగా మీరు తెలుసుకొని జీవించినట్లయితే జీవితంలో ఇంకెన్నడూ మీ దరిదాపులకు కూడా షిర్క్ అనేది రాజాలదు షిర్క్ భావాలు అనేవి మీ దరిన చేరజాలవు అని అల్లాహ్ సుభాన అవతాల పరోక్షంగా మనకు సెలవిస్తున్నమాట అభిమాన సోదరులారా నమాజ్ ఐదు పూటల నమాజ్ రమజాన్ ఉపవాసాలు బాగా వినండి జకాత్ విధిదానం హజ్ మన జీవితానికి సంబంధించిన సకల రాత రీతులు అది నీతి గాని రీతి గాని భీతి గాని ఏదైనా సరే ఒక్క తౌహీద్ ను తీసేయండి ఏది లేదు ఏటిని అల్లా సుభాన హోతాల మనిషి ఎంత భక్తి కలిగి ఆచరించిన అతను నమాజే చదువుతున్నా అతను ఉపవాసాలే ఉంటున్నా అతను జకాతే ఇస్తున్నా మహా ఆరాధన హజ్ అతను నిర్వర్తిస్తున్నా అతని యొక్క మనసులో అతని జీవితంలో తౌహీద్ భావన లేకపోతే సమస్త యొక్క ఆచరణలు సమస్త కర్మలు సమస్త ఉపాసన రీతులని వృధా అల్లా సుహానతల కురాన్లో అంటున్నాడు ల ఇన్ అక్త లతన్న అమలు ఇది ఎవరు సాధారణ వ్యక్తులకు అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఇస్తున్న హెచ్చరిక కాదు ప్రవక్తలతో చెబుతున్నాడు ఒకవేళ మీలో కూడా ఎవరైనా సరే షిర్కి పాల్పడ్డారా మీరు చేసుకున్న సకల యొక్క సత్కర్మలు మొత్తం వృధా అయిపోతాయి కనుక అభిమాన సోదరులారా ఐదు పూటల నమాజు అల్లాహను స్మరించడానికి మాత్రమే మనం చేస్తున్నాం మస్జిదులు ఎందుకోసం నిర్మించబడ్డాయి ఐదు పూటల నమాజు చదవడానికే నిర్మించబడ్డాయి మనిషిని అల్లాహ్ సుభానవతల ఏ నిమిత్తం పుట్టించాడు 
అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధించడానికి మాత్రమే పుట్టించాడు వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు అల్లాహ్ ఆరాధన చెయ్యబడే మస్జిదులు బాగా వినండి అల్లాహ్ ఆరాధన మస్జిదులలో ఎక్కడైనా సరే మస్జిదులలో ఎక్కడైనా సరే అపశృతి అనేది కాని అసహజమైన విషయాలు కాని అధర్మమైన విషయాలు కాని ముస్లిములు పాల్పడుతున్నట్లు మనం గమనించలేం ఎందుకంటే మస్జిద్కి ఉన్న గౌరవం వారి హృదయాలు అలాంటిది వారు మసీదుకి వస్తున్నారు అంటే కేవలం అల్లాహను ఆరాధించడానికి అల్లాహను స్మరించడానికి వేరే ఏ ఉద్దేశంతో ఎవడూ మసీదుకి రాడు అలాంటి మసీదులు అలాంటి మస్జిదుల గురించి అల్లాహ సుభాన హోతాలా చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే ఈ మస్జిదు కూడా తక్కువ బేస్ గా తక్కువ ఆధారంగా నిర్మించబడాలి వేరే ఉద్దేశాలు ఉండకూడదు రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉండకూడదు స్వార్థ యొక్క చింతన ఉండకూడదు మసీద్ని కేవలం అల్లాహును మాత్రమే ఆరాధించాలి అలా ఆరాధించే యొక్క సౌకర్యాన్ని సౌలభ్యాన్ని ప్రజలకు కలుగ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే మస్జిద్ నిర్మాణం జరగాలి అలాంటి నిర్మాణం జరగని మస్జిద్లలో నమాజీ చదవకు అని అల్లాహ ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహ సంగతి చెప్తున్నాను దాన్ని చరిత్రలో మస్జిది జిరార్గా పేరు కనబడింది నిజంగా అభిమాన సోదరులారా రోమాలు నిక్కబుడుచుకుంటాయి చరిత్రని మనం ఒకసారి తిరగేసినప్పుడు ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారి జీవితాన్ని చదివినప్పుడు మీలో చాలా మంది ప్రవక్త సలహం వారి జీవితాన్ని చదివి ఉంటారు అలా చదివిన వారు చాలా మంది బయట కూడా ఉండొచ్చు వారందరినీ అడగండి ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారి జీవిత కాలంలో దురుద్దేశంతో ప్రజల్ని మార్గ భ్రష్టుల్ని చెయ్యాలన్న ఉద్దేశంతో ముస్లింల మధ్య గొడవలు సృష్టించాలన్న ఉద్దేశంతో మస్జిద్ని నిర్మించడం జరిగింది వేరేది కాదు సభలు సమావేశాలు కావు మస్జిద్ను నిర్మించడం జరిగింది ఆ మస్జిద్నే అల్లాహ్ మస్జిదే విరారుగా కురాన్లో పేర్కొన్నాడు స్వయంగా ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు సైతం నేను ప్రయాణానికి బయలుదేరుతున్నాను ప్రయాణం వచ్చిన ప్రయాణం నుంచి తిరిగి వచ్చిన మీదట ఖచ్చితంగా వచ్చి అందులో నమాజు చేస్తానని కూడా ప్రవక్త సలహం మాటిచ్చారు అయితే అల్లాహ్ సుభాన తల దాని నిజస్వరూపాన్ని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ హుస్లం ముందర ఉంచిన తర్వాత ఆదేశించాడు ఈ మసీద్లో మీరు నమాజు చదవకూడదు ఏ మసీద్నైతే దైవ భీతి ఆధారంగా తక్కువ ఆధారంగా నిర్మించడం జరిగిందో మస్జిదే నబవి కానీ కుబా కాని అందులో మీరు నమాజు చదవాలి ఈ మసీద్లో మీరు నమాజ్ చదవకు అల్లా సుభాన తలయ్యే ఆదేశం అందిన మీదట ఆ మస్జిద్ని కూల దోయించారు మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలం ఒక మసీదే తక్కువ ఆధారంగా నిర్మించబడలేదు అంటే మస్జిదే అందులో నమాజ్ చేసేది అల్లాహ కోసమే ప్రవక్త సలహం సాంప్రదాయం ప్రకారమే నమాజులో కూడా సూరా సూరాలు కురాన్లోనేవి చదవబడతాయి అన్ని వ్యవహారాలు ఇస్లాంకి అనుగుణంగానే జరుగుతాయి అయినా దాని ఉద్దేశం ముస్లింలను ప్రక్కతో పట్టించడం గనక కూల దోసేయండి అని ప్రవక్త సలహ్ అలైస్లం వారు ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పుడు మరి నేడు ముస్లిం సమాజంలో షిర్క్ ఆధారంగా అల్లాహ్ క్షమించాలి మన్నించాలి ఈరోజు ముస్లిం సమాజం అవమానానికి గురై ఉంది అంటే తన గత వైభవాన్ని ఆ యొక్క కీర్తిని కోల్పోయింది అంటే ఇతర కారణాలతో పాటు 
కీలక బలమైన అసలైన కారణం తౌహీద్ అనే ఈ మహిమాన్విత వచనానికి వారు దూరం అవ్వడమే కలిమే తౌహీద్ ని వారు తమ జీవితాల్లో ఆచరించకపోవడమే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఈ వచనాన్ని చదివే వ్యక్తి ఉన్నంత వరకు గమనించాల్సిన విషయం ఈ వచనాన్ని చదివే ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నంత వరకు ప్రపంచ వ్యవస్థను నేను నడుపుతాను అంటే ఆ వచనం వ్యక్తిది కాక మహత్యం అనేది వ్యక్తిది కాదు ఆ వ్యక్తి నమ్ముతున్న వచనంది అటువంటి యొక్క వచనాన్ని తుంగలో తొక్కేసేందుకు అటువంటి వచన భావాన్ని నిర్మూలించేందుకు షిర్క్ యొక్క భావ ఆధారంగా షిర్కే పునాదిగా షిర్క్తో పాటు వ్యాపార పునాదిగా కట్టబడుతున్న యొక్క దర్గాల సంగతి ఏమిటి సమాధుల సంగతి ఏమిటి మసీద్ని కూలదోయం చేసిన ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలహు అలీ వసలం వారి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నామని చెబుతున్నా మనం నిజంగా ప్రవక్త సల్లహ్ అలీస్లం వారి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నామా ప్రవక్త సల్లహ్ అలీస్లం వారి జీవిత కాలంలో దర్గాలు ఉన్నాయా సహాబాల జీవిత కాలంలో దర్గాలు ఉన్నాయా తాబైన్ల కాలంలో దర్గాలు ఉన్నాయా తబ తబైన్ల కాలంలో దర్గాలు ఉన్నాయా పుణ్యకాలం మొత్తంలో ఒక్క దర్గా చూపించండి లేవు మరి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లహు అలీ సల్లమును విశ్వసించడం అంటే ఏమిటి అల్లాహ్ సుభానాతుల ఖురాన్లో చెప్పిన ఈ ఆయతను కూడా మనం నమ్మాలి నన్ను చెప్పనివ్వండి అల్లాహ్ ఖురాన్లో అంటున్నాడు అల్యోమ అక్మల్తులకుం దీనకుం ఓ ప్రవక్త సల్లహు అలీ వసల్లం ఈరోజు మీ ధర్మాన్ని మీకోసం పరిపూర్ణం చేసేశాను ధర్మం పరిపూర్ణమైపోయింది మహాప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ అంతిమ ప్రవక్త ఆయన తర్వాత మరో ప్రవక్త రాడు దీన్ని మనం నమ్ముతున్నామా లేదా కూర ఆయన గ్రంథం తర్వాత మరో గ్రంథం రాదు దీన్ని మనం నమ్ముతున్నామా లేదా మరి దర్గాల ప్రస్తావన కురాన్లో ఉందా దర్గాల ప్రస్తావన ప్రవక్త సలహం ప్రవచనాల్లో ఉందా దర్గాల ప్రస్తావన సహాబల జీవితంలో ఉందా దర్బాల దర్గాల ప్రస్తావన అనేది పుణ్యకాలం ఎంతైతే ఉందో అంత మొత్తం కాలంలో ఎక్కడైనా మనకు కనబడుతుందా ఎవరినైతే మనం సజ్జన మన యొక్క పూర్వీకులు అంటున్నామో సలహే సలహీన్ అంటామో వారిలో ఒక్కరి యొక్క జీవితంలోనైనా ఇటువంటి యొక్క నూతన పోకడలు కానీ తౌహీద్ను నాశనం చేసే విషయాలు కానీ మనం గమనించగలమా మరి ప్రవక్త సల్లాహు అలీ వసలం వారి జీవితంలో లేనిది సహాబాల జీవితంలో లేనిది తాబైళ్ల జీవితంలో లేనిది తబై తాబైళ్ల జీవితంలో లేనిది కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత చోటు చేసుకుంటే దాన్ని ధర్మంగా నమ్ముదామా అందులో మోక్షం ఉందని భావిద్దామా మన మాటకు చేతకు ఎటువంటి పొంతన ఉండదు ఒకవేళ మనం అలా నమ్ముతున్నట్లయితే ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్ వారు సంపూర్ణులు ఆయన తీసుకువచ్చిన ధర్మం సంపూర్ణమైనది ఇంకా ఎటువంటి యొక్క హెచ్చు తగ్గులు చెయ్యడానికి వీలు లేదు ముఖ్యంగా గమనించండి చాలా మంది అంటుంటారు సార్ వివాదాస్పద విషయాల జోలికి వెళ్ళకూడదని వెళ్ళకూడదండి ఫురోయి మసాయిలు ఏవైతే ఉంటాయో పాక్షిక విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ విషయంలో నిజంగా ఇస్లాంలో చాలా విస్తృత స్థాయి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి మనిషి తన యొక్క పండితుడు లేదంటే గొప్ప యొక్క ధార్మిక జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయం ఫత్వాకి అనుసరించి అతను అమలుపరచచ్చు ఏ విషయంలో పాక్షికాల విషయంలో ఫురోయి మసాయిల్లో ఇది ప్రళయం వరకు ఇందులో కొత్త మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది కురాన్ హదీసుల యొక్క ఆధారంగా కొత్త సమస్యలు రావచ్చు కొత్త పరిష్కారాలు రావచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అకీద ఖరారైపోయింది అకీదాలో పండితుల అభిప్రాయానికి జోక్యం లేదు అకీదా అల్లాహ తరపు నుంచి ప్రవక్త కూడా అందులో జోక్యం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు మరి అకీదా విషయంలో ఉన్న పొరపచ్చాన్ని కూడా చెప్పకూడదా 
వాటిని కూడా ప్రజలకు తెలియజేయకూడదా మరి అకీదా లేకపోతే నేను ముస్లిం ఎలా అవుతాను ఎందుకు నేను ముస్లింని నమాజ్ చదువుతున్నందుక టోపీ పెట్టుకున్నందుక రోజా ఉంటున్నందుక కాదు నా ఏకైక దైవంగా నా ఇది నిజ ఆరాధ్యంగా నేను అల్లాహను మాత్రమే నమ్ముతున్నాను ఆయన దరి ముందర తప్ప ఇంకే దరిన నా తలను నేను వంచను నా బొందిలోని ప్రాణం అనేది పోయినా సరే అందుకే నేను ముస్లింని నా ఐడి ఇది అఖీరా అనేది నా ఐడి ఇంకా నా పరిచయమే లేకపోతే నేను ఎక్కడ ఉంటాను నాకు ముస్లిం అన్న బిరుదు ఎక్కడ ఉంటుంది నేను అల్లాహ దాసుడు లేదంటే అల్లాహకు ప్రియతముడు అని ఎలా నేను అల్లాహ దృష్టిలో కాగలను ఇది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీహు వసల్లం రోగ బారిన పడి ఉన్నారు అంతిమ ఘడియలు ప్రవక్త సల్లాహు అలీహు వసల్లం స్పృహ కోల్పోయారు చాలాసార్లు మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది స్పృహ కోల్పోయిన ప్రతిసారి మనం ప్రసంగాలు వినేది ఏమిటంటే నమాజ్ కోసం ఆయన ప్రయత్నించారు అవును నమాజ్ కోసం ప్రయత్నించారు నిజం ఎందుకంటే నమాజ్ అది ఈ ధర్మానికి ఎలాంటిది మూలస్తంభం లాంటిది ఐమాదుద్దీన్ తమన్ అకామ అకామద్దీన్ ఎవరైతే దాన్ని స్థాపిస్తారో ధర్మాన్ని అతను కాపాడుకున్నట్లు మరెవరైతే నమాజును వదులుతారో నిజంగా అతను మొత్తం ధర్మాన్ని కూలదోసినట్లు ఇందులో ఏ విధమైన సందేహం లేదు దీంతోపాటు ప్రవక్త సలహు అలైస్లం మరికొన్ని విషయాలను కూడా ప్రస్తావించారు అందులో ముఖ్యంగా అతీద ప్రవక్త సలహం స్పృహ కోల్పోయారు స్పృహ వచ్చింది ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారన్నారు నన్ను ప్రజల ముందర తీసుకెళ్ళండి ఏమన్నారండి నన్ను ప్రజల ముందర తీసుకెళ్ళండి ప్రజల ముందర తీసుకెళ్లడం జరిగింది ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు అన్నారు అల్లా సుమహాన హోతాల యూదుల మీద క్రైస్తవుల మీద తన అభిషాపాన్ని కురిపించుగాక వారు తమ ప్రవక్తల సమాధులను మసీదులుగా చేసుకున్నారు మళ్ళీ స్పృహ కోల్పోయారు గమనించండి ఉన్న ఆకాశింత శ్వాస వ్యవధి మళ్ళీ బతుకుతారన్న యొక్క ఆశ లేదు ఒకసారి స్పృహ వచ్చింది ఈ మాట చెప్పారు రెండో సారి స్పృహ వస్తే మళ్ళీ అన్నారు నన్ను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్ళండి రెండోసారి కూడా ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారు అంటున్నారు అల్లాహ్ క్రైస్తవులను యూదులను శపించుగాక వారు ప్రవక్తల సమాధులను మసీదులుగా చేసుకున్నారు మళ్ళీ స్పృహ కోల్పోయారు మూడోసారి స్పృహ వచ్చింది మూడోసారి కూడా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం ఏమంటున్నారండి మీరు మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోండి మీరు మీ ధర్మాన్ని కాపాడుకోండి మీరు మీ తౌహీద్ని కాపాడుకోండి నన్ను ఏ స్థాయిలో అభిమానించాలో ఆ స్థాయి వరకే నన్ను సైతం మీరు అభిమానించండి నేను ప్రవక్తనే నా సమాధిని మీరు మసీదుగా చేసుకోకండి నా సమాధిని మీరు ఐద జాతర స్థలంగా చేసుకోకండి నా తర్వాత మీరు ఇస్లాం నుండి వైదొలగకండి అని ప్రవక్త సలహు అలీ యువ సల్లం అంతటి యొక్క నాజూకు గడియల్లో మొత్తం ముస్లిం సముదాయానికి అందులో ముందర ఉన్నది ఎవరు సహాబాలు ప్రవక్త సలహు అలీ సలం వారి యొక్క చేతుల మీదుగా శిక్షణ పొందిన వారు అటువంటి వా యొక్క వ్యక్తులకు ఉత్తమ వ్యక్తులకు వసాబికూనలు అవ్వలు అని అల్లాహ్ ఎవరి పట్లనైతే కితాబు ఇచ్చారో అటువంటి వ్యక్తులను ఉద్దేశించి ప్రవక్త సలహం ఇంతటి ఎన్ని సార్లు అనేది నొక్కి వక్కాణిస్తున్నారు అంటే మరి తౌహీద్ గురించి నాకు తౌహీద్ గురించి నా పిల్లలకు తౌహీద్ గురించి నా యొక్క కుటుంబానికి తౌహీద్ గురించి నా సముదాయానికి ఎన్నిసార్లు మనం నొక్కి చెప్పాలి ఎన్ని విధాలుగా వారి మనం నచ్చ చెప్పాలి అన్న ఒక విషయాన్ని మనం ఇక్కడ ఆలోచించాలి అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం అదే రోగ బారిన పడిన ఒక సమయంలోనే ఉమ్మె హబీబా ప్రవక్త సలహం వారి యొక్క సతీమణి అలాగే ఉమ్మె సలమ మీకు తెలిసి ఉంటారు విశ్వాసుల మాత వీరిద్దరూ హబషా యొక్క ప్రాంతానికి చెందినవారు ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారని హబషా ప్రాంతానికి చెందినవారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ హుసలవారి ముందర 
వారు హవష గురించి చెప్పుకుంటూ ఇలా ప్రవక్త సలహాసును ఒక చర్చి గురించి ప్రస్తావించారు దైవ ప్రవక్త సలహాసలం హవషాలో ఒక గొప్ప చర్చి ఉంది దైవ ప్రవక్త సలహు అలైస్లం అది ఎంత అందంగా ఉందంటే చాలా అందంగా ఉంది అందులో రకరకాల యొక్క చిత్ర యొక్క చిత్రాలు ఉన్నాయి రకరకాల బొమ్మలు ఉన్నాయి అసలు కన్నుల యొక్క పండగల అనేది ఆ చర్చి ఉంది అని అభివర్ణిస్తున్నారు ఎవరు ఉమ్మె హబీబా మరియు ఉమ్మె సలమా రది అల్లాహు అను ప్రవక్త సలసం వారి మాట విన్న తర్వాత అంటున్నారు వీరు వీరి దగ్గర కొందరు పుణ్యాత్ములు గతించేవారు పుణ్యాత్ములు ఉంటారు ప్రతి సమాజంలోను గర్వించే జాతి గర్వించదగ్గ స్థాయికి చెందిన వ్యక్తులు ఉంటారు ప్రతి ఒక్క జాతిలోను ప్రతి దేశంలోను కానీ ఒక ప్రవక్త సలహ వారు అన్నారు వారిలో కొందరు పుణ్యాత్ములు ఉండేవారు వారు మరణించిన తర్వాత అతని సమాధినే వీరు మస్జిద్గా మార్చేసేవారు అతని సమాధినే వీరు మస్జిద్గా మార్చేసేవారు తర్వాత ప్రవక్త సలహ్ అలీస్లం వారు చెబుతున్న యొక్క మాట ఏమిటంటే రేపు ప్రయదినాన అల్లా సృష్టి మొత్తంలో గమనించండి రేపు ప్రయదినాన అల్లా సృష్టి మొత్తంలో అందరికన్నా నీచులు ఎవరైనా ఉంటారు అంటే వారు ఈరే అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహ్ అలీస్లం వారు సెలవిచ్చారు ఇంకా రెండు మాటలు పూర్తి చెప్పి నా మొక్క ప్రసంగా నేను ముగిస్తాను అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహం మరో సందర్భంలో చేసిన హెచ్చరిక ఏమిటంటే ప్రజల్లో అత్యంత నీచులు ఎవరంటే ఎవరి మీద అయితే ప్రళయం వస్తుందో వారు ఎవరి మీద అయితే మీకు తెలుసు ఒక్క కలిమా చదివేవాడు ఉండేంత వరకు ప్రళయం రాదు కనుక ఎవరి మీదైతే ప్రళయం వస్తుందో వారు సృష్టిలోకెల్లా నీచులు రెండో వారు ప్రవక్తల యొక్క సమాధులను మసీదులుగా చేసుకున్నవారు గమనించండి ప్రవక్తల సమాధుల్ని మసీదుగా చేసు చేసుకున్నవారు అల్లాహ దృష్టిలో సృష్టి రాసుల్లోకెల్లా నీచులు అంటే ఇంకా అసలు అనామకులు అతని రాతి రాత ఏమిటో తెలీదు అతని రీతి ఏమిటో తెలీదు అతని భీతి ఏమిటో తెలీదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడనే తెలీదు అతని ఊరు తెలియదు అతని వంశం తెలియదు ఏమి తెలియదు అటువంటి ప్రజల సమాధుల్ని సజ్దా స్థలాలుగా చేసుకొని మొక్కుబళ్ళు చెల్లించేవారు అల్లాహ దృష్టిలో ఎంత యొక్క దుర్మార్గులై ఉంటారు అన్న విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి అల్లామా ఇబ్నుల్ ఖయీం రహమతుల్లా అలై చాలా చక్కటి మాట ఆయన అన్నారు ఇబ్న ఖయీం రహమతుల్లా అలై అన్నారు ఒకవైపు దైవ ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారి సాంప్రదాయం మరోవైపు మనం చూస్తున్న ముస్లిం సముదాయం ఒకవైపు ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం వారి సాంప్రదాయం మరోవైపు మనం చూస్తున్న యొక్క ముస్లిం సముదాయం ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం సమాధుల వైపు తిరిగి నమాజు చేయకూడదని తాకీదు చేశారు కానీ మనం చూస్తున్న యొక్క ముస్లిములు సమాధుల వైపే తిరిగి నమాజు చేస్తున్నారు నమాజు అంటే నమాజు విధానమే అని సజ్దాలు కావచ్చు రుకు కావచ్చు దుకా దువా కావచ్చు ఐబాద అలాగే దైవ ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లహు అలీ వసలం మస్జిద్ నిర్మాణాన్ని అంటే ముఖ్యంగా సమాధులపై మస్జిద్ నిర్మాణాన్ని మస్జిద్ నిర్మాణాన్ని సమాధులపై నిర్మాణాన్ని నిషేధించారు కానీ నేడు వారు సమాధులపై మస్జిదులు దర్గాలు నిర్మిస్తున్నారు దైవ ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం సమాధులపై దీపాలు వెలిగించరాదు అన్నారు కానీ వారు దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు దైవ ప్రవక్త సలహు అలీ వసలం సమాధుల దగ్గర జాతర ఉరుస్ చేయకూడదు అన్నారు కానీ వారు సమాధుల దగ్గర జాతర ఉరుస్ చేస్తున్నారు కా మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యొక్క విషయానికి కూడా మనం వచ్చినట్లయితే పెద్ద దర్గాగా ప్రసిద్ధి పెద్ద దర్గాగా ప్రసిద్ధి లేదంటే దీన్నే అమీర్ పీర్ దర్గా అని కూడా అంటారు కనుక కడప వాస్తవులకి ఇది తెలిసి ఉంటుంది వేరే వారికి అంతగా దీని గురించి అవగాహన లేకపోవచ్చు కనుక కడప పట్టణంలో నకాష్ వీధి సమీపంలో ఈ దర్గా ఉంది ఈ దర్గా లోపల మరి పది యొక్క సమాధులు చిన్న చిన్న దర్గాలు పది దర్గాలు ఉన్నాయంటే ఒక కాంప్లెక్స్ దర్గాల కాంప్లెక్స్ ఇందులో ఉందన్నమాట 
కనుక దీని చరిత్రను మనం తీసుకున్నట్టయితే మొదటిసారి కర్ణాటక యొక్క రాష్ట్రంలో బీదర్ పట్టణం నుంచి ఒక వ్యక్తి అతని పేరు ఖాజా సయీద్ షా పీరుల్లా మొహమ్మద్ అల్ హుసైని చిష్తి ఉల్ కాదరి అంటే వారి యొక్క మొత్తం పేరు అనే ఇంత పెద్ద పేరు ఉంది సరే ఈయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బీదర్ పట్టణం నుండి పదహారు వందల ఎనభై మూడులో కడపకు చేరుకున్నాడు ఆ తర్వాత అక్కడ ఆయన ఏం చేశారు ఎన్నక వివరాలు మనం వెళ్ళకపోయినా పదిహేడు వందల పదహారులో క్రీస్తు సకం పదిహేడు వందల పదహారులో ఆయన సజీవ సమాధయ్యారంట గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బ్రహ్మం గారు సజీవ సమాధి అయ్యారు ఇంకొకడు సమాధి సమాధి అయ్యారు ఇంకెవరో సమాధి సజీవ సమాధి అయ్యారంటే వారి యొక్క మత ధర్మంలో వారి జీవన జీవన విధానంలో దానికి అనుమతి ఉండొచ్చు అలా చేసిన వ్యక్తి గొప్ప మహానుభావుడు అయి ఉండొచ్చు ఇస్లాంలో అనుమతి ఉందా ఒకడు సజీవ సమాధి అయ్యే యొక్క అనుమతి ప్రవక్త సలహా వారు ఇచ్చారా నిజంగా గమనించండి అభిమాన సోదరులారా ఇలా సజీవ సమాధి అయిన ఈయన యొక్క శిష్యుడిగా నేక్ నామ్ అనే ఒక వ్యక్తి అక్కడ కడపాను పరిపాలించేవాడు గనక ఆయనే ఈయన సమాధికి దర్గా నిర్మించడం అనేది జరిగింది కనుక ఆ సూఫీ తత్వానికి ప్రభావితుడైన ఆయన దీని విశిష్టతను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి అంటే రాజులు కూడా తోడయ్యారు అంటే ఇంకా చెడు అనేది పెరగడానికి మరీ ఎక్కువ సమయం అనేది పడ్డదు అలా ప్రజల్లోకి ఈ చెడు అనేది షిర్క్ అనేది వెళ్ళింది ఆ తర్వాత అనేకులు ఈ దర్గా పరిధులు అంటే నేను చెప్పాను పదికి మించిన యొక్క చిన్న చిన్న దర్గాలు అక్కడ ఉన్నాయి అలాగే అభిమాన సోదరులారా బాగా గమనించండి నేను చెప్తున్న విషయాలు బాగా గమనించండి మొహర్రం మాసంలో అక్కడ ఊరుసు జరుగుతుంది అలాగే జమాది ఉల్ ఊల ఇప్పుడు ఏదైతే మాసం నడుస్తుందో ఈ మాసంలో అందులో ఉరుసు జరుగుతుంది రమజాను మాసంలో అక్కడ ఉరుసు జరుగుతుంది గమనించండి పవిత్ర మాసం అల్లాహ మాసం షహరుల్లాహిల్ మొహర్రం మొహర్రం మొదటి మాసం అటువంటి మహత్పూర్వకమైన మాసంలో అల్లాహకు వ్యతిరేకంగా సాటి కల్పిస్తూ షిర్క్ పనులు చేస్తూ ముస్లిం సమదాని సముదాయాన్ని భ్రట్టు పట్టిస్తున్నారు భక్తి ప్రపత్తులు ఉప్పొంగే సమాజం దైవ వీతి అనేది ఉప్పొంగే సమాజం దానా ధర్మాలను వెళ్ళువల అనేది ప్రవహించే సాయక ఆ నెల ఏదైతే ఉందో రమజాను నెల అటువంటి భక్తి పూర్వకమైన నెలలో హురాన్ అవతరించిన నెలలో భద్ర సంగ్రామం చోటు చేసుకున్న నెలలో ఇస్లామీ అనేక యొక్క యుద్ధాలు విజయాలు ప్రాప్తమైన ఆ నెలలో ఉరుస్ జరిపి ప్రజల్ని మార్గ భ్రష్టత్వానికి గురి చేస్తున్నారు భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు అలా షైతాన్ యొక్క మాటను వీరు నిజం చేసి చూపిస్తున్నారు షైతాన్ అన్నాడు నా అంతిమ లక్ష్యం ఒక్కటే వారిని బహుదైవ ఆరాధులుగా చేసి ఎలాగైనా సరే వారిలో నరకంలో వారిని నరకంలో నెట్టడమే ఇదే నా అంతిమ లక్ష్యం మొదటి లక్ష్యం అంతిమ లక్ష్యం షైతానిది ఇదే కనుక ఎవరు ఏ రూపంలో శైతాన్ రూపంలో కూడా రావచ్చు మానవ రూపంలో కావ కూడా రావచ్చు మాట ఎవరిది ప్రమాణం కావాలి అల్లాహది ప్రమాణం కావాలి లేదంటే ప్రవక్త మహమ్మద్ సలహు అలీ వసల్ వారిది ప్రమాణం కావాలి ఏ వ్యక్తిది కాదు మరే శక్తిది కాదు కనుక అభిమాన సోదరులారా మనం ఒకసారి మన విశ్వాసాన్ని పరిశీలించుకొని ఒకవేళ అందులో లోటుపాట్లు ఉన్న దిద్దుకొని అల్లాహ ప్రసన్నతను పొందే యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేస్తారని భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే అల్లాహ సుహానహతాల అంటున్నాడు ఓమై ఈశ్వరిక బిల్లా ఎవరైతే అల్లాహతో పాటు ఇతరులను సాటి కల్పిస్తారో ఫకద్ హర్రమ్ అల్లాహు అలై హి జన్న అల్లాహ్ వారిపై స్వర్గాన్ని నిషేధించారు వారి నివాసం నరకం అంటున్నాడు అల్లాహ సుహానవతల కనుక మన జీవితం మొత్తం ప్రయత్నం నరకం నుండి కాపాడబడి స్వర్గానికి వెళ్ళాలన్నదే గనుక అల్లాహ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం ప్రవక్త సలహ వారి సాంప్రదాయాల ప్రకారం మన జీవితాన్ని గడిపే మనం ప్రయత్నం చెయ్యాలి కానీ ఇతర వ్యక్తుల యొక్క అంధానుసరణ చేసి మన జీవితాన్ని చీకటి మనం మనం చేసుకోకూడదు అల్లాహ సుహానవతల మనందరికీ చెప్పడం వినడం కన్నా ఎక్కువగా ఆచరించే యొక్క సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటాను ఆమెన్ వాహృ దావాన అని ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مريرا أما بعد 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بلا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم عز الإسلام المسلمين اللهم صل الإسلام المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تجعلنا ممن في مقامنا هذا إلا غفرته ولا ليلا إلا خذيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظنا إلا حذيته ولا حاجة من هوائي الدنيا ولا أخرى إلا خذيتها يا رحمة الرحمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وعيد عيد القربى وإنها عن الفحشاء والمنكر والبل يعيدكم لعلكم تذكرون أذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكروا الله تعالى أكبر وقم الصلاة